హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్లో గ్యాస్ కూల్డ్ రియాక్టర్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి అండ్ లిక్విడ్ మెటల్ కూల్డ్ రియాక్టర్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ప్రీవియస్గా మనం అసలు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటే ఏంటి ఆ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది పార్ట్స్ ఏంటి అండ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఈ ద్వారా వర్క్ చేసే పవర్ ప్లాంట్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తాయి సో పిడబ్ల్యూఆర్ అంటే ఏంటి అండ్ బిడబ్ల్యూఆర్ అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం ఈరోజు నెక్స్ట్ టు క్లాసిఫికేషన్ సో గ్యాస్ కూల్డ్ అండ్ అదేవిధంగా లిక్విడ్ మెటల్ కూల్డ్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి తెలుసుకుందాం అండ్ దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకున్నారు వాళ్ళు తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాని ద్వారా మీరు మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది అండ్ ఒక యాప్ కూడా ఉంది ఆ యాప్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాము లింక్ ఈ సీక్వెన్స్లో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఉంచడం జరుగుతుంది సో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఓకే సో జనరల్గా మనకి న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే గ్యాస్ కూల్డ్ రియాక్టర్ పవర్ ప్లాంట్ ప్రీవియస్గా మనం ఈ వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ రియాక్టర్లోకి వెళ్ళి ఓకే ఆ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లోకి వెళ్ళి దాని యొక్క హీట్ని తీసుకొని ఈ టర్బైన్ మీదకు వచ్చి టర్బైన్ రొటేట్ చేసి పవర్ జనరేట్ చేసింది కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చూడబోతున్నాము గ్యాస్ కూల్డ్ రియాక్టర్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే మనం ఇక్కడ మీడియం అనేది గ్యాస్ వాడుతున్నాము ఓకే సో మనం ఈ రియాక్టర్లోకి పంపించే ఆ కూలింగ్ మీడియం మనం ప్రీవియస్గా న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో చూసినప్పుడు కూలెంట్ ఇన్ను కూలెంట్ అవుట్ అంటే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లోకి వచ్చేది కూలెంట్ ఇన్ కూలెంట్ వస్తుంది అందులో జనరేట్ అయిన హీట్ని బయటికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది అందుకే దాన్ని మనం కూలెంట్ అంటున్నాం సో ప్రీవియస్గా రెండు అంటే పిడబ్ల్యూఆర్లో కానీ లేదా బిడబ్ల్యూఆర్లో కానీ వాటర్ అనేది లోపలికి వచ్చింది కూలెంట్గా సో అందులో ఉన్న హీట్ని బయటికి తీసుకువెళ్ళిపోయింది సో అది స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము గ్యాస్ని ఆ రియాక్టర్లోకి తీసుకొస్తున్నాము సో అందులో ఉన్న హీట్ని ఆ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో అది బయటికి దాంతోపాటు తీసుకువెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రియాక్టర్లోకి ఒక గ్యాస్ అనేది వచ్చింది సో అందులో ఉన్న హీట్ని తీసుకువెళ్ళిపోయింది అంటే ఆ గ్యాస్ కాస్త హీట్ అయిపోయింది ఆ రియాక్టర్లో ఉన్న హీట్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఒక హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ద్వారా ఇక్కడ నుంచి ఇంకో సర్క్యూట్కి ఈ హీట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది సో ఇందులో ఏంటి అంటే ఫీల్డ్ వాటర్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటే ఈ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆల్రెడీ హీట్ అయిన గ్యాస్ నుంచి ఈ వాటరు హీట్ని తీసుకుంటుంది సో హీట్ని ఎప్పుడైతే తీసుకుందో వాటర్ కాస్త ఏమవుతుంది స్టీమ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ వాటర్ కాస్త హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో హీట్ తీసుకొని ఈ గ్యాస్ నుంచి స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి స్టీమ్లో ఏమవుతుంది టర్బైన్ యొక్క బ్లేడ్ని హిట్ చేస్తుంది సో టర్బైన్ యొక్క బ్లేడ్ని హిట్ చేయడం వల్ల టర్బైన్ రొటేట్ అవుతుంది సో అక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఆ జనరేటర్ కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి షాఫ్ట్ పవర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో అగైన్ మళ్ళీ ఆ ప్రెజర్ తగ్గిపోయిన ఆ స్టీమ్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకువచ్చి కండెన్సర్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము ఫేస్ చేంజ్ చేస్తున్నాము ఓకే అంటే స్టీమ్ నుంచి లిక్విడ్ కింద మనం ఈ కండెన్సర్లో కండెన్స్ చేస్తున్నాము దాన్నే మనం కండెన్సేట్ అంటున్నాము ఓకే సో ఈ కండెన్సర్ వర్కింగ్ కూడా ప్రీవియస్ వీడియోలో ఉంది ఒకసారి మీరు చూడొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ అదే వాటర్ని మనం ఫీడ్ వాటర్ కింద పంపిస్తున్నాం సో ఇది సైకిల్ రిపీట్ అవుతుంది సో ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఆ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్కి ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ పవర్ ప్లాంట్కి అంటే ఏదైతే మనం మీడియం లోపలికి పంపిస్తున్నామో అదే తేడా గ్యాస్ పంపిస్తున్నాము ఓకే సో ఇది దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఒకసారి మీరు చదువుకుంటే చదువుకోవచ్చు అండ్ ఈ గ్యాస్ మనం రియాక్టర్లోకి పంపించడానికి కంప్రెసర్ కానీ బ్లోవర్ కానీ సర్టన్ ప్రెజర్తో పంపించాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఆ ఎక్విప్మెంట్ని వాడుతూ ఉంటాం ఓకే సో ద ఫస్ట్ గ్యాస్ కూల్ రియాక్టర్ ఆర్ డిజైన్ విత్ ఎ గ్రాఫైట్ మోడరేట్ అండ్ సిఓ టూ గ్యాస్ ఇస్ కూలెంట్ సో ఇక్కడ మనకేంటి 
ఏవేవి వాడతారు అంటే ఎక్కువగా సీఓ టూ గ్యాస్ కూలెంట్గా వాడతారు ఓకే సో ద న్యాచురల్ యురేనియం ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్యూల్ విత్ మ్యాగ్నెస్ సో అంటే మనం జనరల్గా ఈ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో వాడే ఫ్యూయల్ యురేనియం ఓకే హై టెంపరేచర్ గ్యాస్ కూల్డ్ రియాక్టర్ యూజెస్ హీలియం గ్యాస్ యాజ్ ఎ కూలెంట్ అండ్ గ్రాఫైట్ గ్యాస్ యాజ్ ఎ గ్రాఫైట్ యాజ్ ఎ మోడరేటర్ సో ఇక్కడ మనం ఏంటి అంటే హై టెంపరేచర్కి వచ్చేసరికి ఓకే సో దాని యొక్క టెంపరేచర్ ఎక్కువ అవుతుంది ఆ న్యూక్లియర్ టెంపరేచర్ మనకి ఎక్కువ కావాలి అనుకున్నప్పుడు అక్కడ ఈ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో లోపలికి వెళ్ళే గ్యాస్ హీలియం గ్యాస్ వాడతాము అండ్ మోడరేటర్ మనం పార్ట్స్లో చెప్పుకున్నప్పుడు న్యూక్లియర్ పార్ట్స్లో చెప్పుకున్నప్పుడు మోడరేటర్ ఏదైతే ఉందో అది గ్రాఫైట్ వాడతాము ఓకే సో ఇది ఇందులో కూడా మనం కొంచెం లో టెంపరేచర్లో కూడా గ్రాఫైట్ అనేది మోడరేటర్గా వాడుతున్నాము అండ్ ఆ కూలెంట్ ఏదైతే ఉందో అది సిఓ టూ గ్యాస్ వాడుతున్నాము ఓకే సో ఇది మనకి గ్యాస్ కూల్డ్ రియాక్టర్ పవర్ ప్లాంట్ లేదా గ్యాస్ కూల్డ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ అని మనం పిలవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి లిక్విడ్ మెటల్ రియాక్టర్ పవర్ ప్లాంట్ లేదా లిక్విడ్ మెటల్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ అని పిలుస్తాము సో ఇందులో కూడా ఏంటి అంటే మెయిన్ డిఫరెన్స్ మనం ప్రీవియస్గా వాటర్ పంపించాము ఆ రియాక్టర్లోకి అండ్ తర్వాత గ్యాస్ పంపించాము ఇప్పుడు లిక్విడ్ మెటల్ పంపిస్తున్నాము ఓకే సో ఆ లిక్విడ్ మెటల్ పంపిస్తే లిక్విడ్ మెటల్ ఏమేం చేస్తుంది అక్కడ ఉన్న హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని మళ్ళీ అది ఒక హీట్ ఎక్సచేంజ్ వస్తుంది ఓకే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రెండు సర్క్యూట్లు ఉంటాయి సో ఇది ఒక సర్క్యూటు అండ్ ఇది ఒక సర్క్యూటు అండ్ మెయిన్ ఇది ఒక సర్క్యూటు సో ఈ సర్క్యూట్లో వాటర్ని మనం స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఈ సర్క్యూట్లో ఫస్ట్ సర్క్యూట్ నుంచి వచ్చిన హీట్ని ఇది తీసుకుంటుంది ఓకే సో ఈ సర్క్యూట్ నుంచి వచ్చిన హీట్ని వాటర్ తీసుకుంటుంది ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం సో లిక్విడ్ మెటల్ కూల్డ్ రియాక్టర్ ప్లాంట్ ఇన్ ది సిస్టమ్ గ్రాఫైట్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ మోడరేట్ అండ్ లిక్విడ్ సోడియం యాజ్ ద కూలెంట్ సో మనం అనుకున్నాం కదా ఈ లోపల మోడరేటర్ అనేది గ్రాఫైట్ మూడిట్లకి కూడా గ్రాఫైటే వాడాం కానీ ఈ లోపలికి ఏదైతే మనం లిక్విడ్ మెటల్ పంపిస్తున్నాం అదేంటి లిక్విడ్ సోడియం యాజ్ ఎ కూలెంట్ సో ఈ లోపలికి పంపించింది లిక్విడ్ సోడియం యాజ్ ఎ కూలెంట్ స్లైట్లీ ఎన్రిచ్డ్ యురేనియం ఎలాయ్ ఆర్ యురేనియం కార్బోనేట్ క్లాడ్ విత్ ఏ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ యూజ్ యాజ్ ఎ ఫ్యూయల్ సో మనం ఏదైతే ఫ్యూయల్ వాడుతున్నామో అది యురేనియం అని మనం బేసిక్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఈ ఎన్ఏ అంటే లైట్ సోడియం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం హీటప్ చేస్తున్నాము లోపలికి పంపించి దాని తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఎన్ఏకే సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో సో అది మనం ఒక సెకండరీ సర్క్యూట్లో దాన్ని రన్ చేస్తే ఈ ప్రైమరీ సర్క్యూట్లో ఉన్న హీట్ దాన్ని తీసుకొని ఓకే సో దానిలో ఉన్న ఆ హీట్ని మళ్ళీ మనం ఫీడ్ వాటర్కి పంపిస్తాం అనమాట ఓకే లిక్విడ్ సోడియం ఈజ్ సర్క్యులేటెడ్ త్రూ ది రియాక్టర్ కోర్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఐహెచ్ఈ దీన్ని మనం ఇంటర్మీడియట్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఐహెచ్ఈ వేర్ హీట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఎన్ఏ టు ఎన్ఏకే లిక్విడ్ సో ఇదంతా కూడా మెటల్ ఎన్ఏకే అనేది లిక్విడ్ ఓకే లిక్విడ్ మెటల్ ఎన్ఏకే గివ్స్ ది హీట్ ఇన్ ది హీట్ ఎక్స్చేంజర్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఈ హీట్ని హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఈ వాటర్కి ఇస్తే వాటర్ కాస్త స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇన్ లిక్విడ్ మెటల్ కూల్ రియాక్టర్ సిస్టమ్ ద స్టీమ్ ఈజ్ జనరేటెడ్ హై ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ సో ఇందులో ఏమవుతుందంటే మిగతా వాటితో పోల్చుకుంటే ఇందులో హై ప్రెజర్ హై టెంపరేచర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇవి మనకి ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ గురించి ఓకే సో బీడబ్ల్యూఆర్ పీడబ్ల్యూఆర్ అండ్ గ్యాస్ కూల్ అండ్ లిక్విడ్ మెటల్ రియాక్టర్ పవర్ ప్లాంట్ సో దీని డయాగ్రామ్ మనం గుర్తుంచుకొని దాని యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ దాని యొక్క పార్ట్స్ గుర్తుంచుకొని వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ రాస్తే ఈజీగా మనకి మార్క్స్ వస్తాయి అండ్ అదేవిధంగా ఎప్పటికైనా మనకు గుర్తుంటుంది ఓకే సో ఇది మనకు బేసిక్గా టైప్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ గురించి మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏవైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అండ్ మీకు ఇంకా ఏమైనా టాపిక్ కావాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ప్రతి చూసిన ప్రతి ఒక్క వీడియోకి లైక్ చేయండి సో దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమి లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్